Hoy te voy a enseñar 10 frases en inglés que significan algo 100% diferente de lo que imaginarías. Y son frases muy comunes que vas a querer saber si es que quieres entender el inglés hablado, si es que quieres entender la gente cuando te habla en inglés. Si tú quieres más lecciones como esta, enseñándote todo lo esencial para poder hablar y entender el inglés, por favor, solo te pido que me avises ahora en los comentarios. Ya, empecemos. Si no puedes comunicar en inglés, ¿cómo quisieras? quisieras todavía uh, y quieres aprender todas las frases, todas las palabras que vas a tener que saber para sobrevivir en un lugar como Estados Unidos, Canadá, Australia. Uh, fíjate en mi entrenamiento de Starter English. Uh, ahí vas a tener todo lo que necesitas, más audio para entrenar tu oído. La primera frase, I can't help it. I can't help it. I can't help it, Buffy. Literalmente, si lo traduces palabra por palabra, que no puedes, sería no puedo ayudarlo, ¿ok? Pero I can't help it quiere decir no puedo evitarlo. Por ejemplo, ah, si tú me dices, Cory, te estás poniendo un poco gordo, tienes que dejar de comer chocolate o dulces, ¿no? Y yo digo, I can't help it. Es decir, no puedo pararme porque me encanta comer chocolate. Así que, I can't help it. I can't help it. I can't help it. I can't help it, Buffy. I can't help it, Buffy. Don't sweat it. Don't sweat it. Don't sweat it, dude. La traducción literal de don't sweat it, no lo sudes. Pero quiere decir el significado, no te preocupes, no es una gran cosa, uh, no hay que estresar. Ya imagínate que estás tan estresado sobre algo, pensando en ello, que estás sudando. Así que, don't sweat it, es como, no es una gran cosa, ya. Un poco, poco más tranquilo ahí, don't sweat it. Nota el sweat it, sweat it, vinculando con la R suave de español. Don't sweat it. Don't sweat it. Don't sweat it. Don't sweat it, dude. Don't sweat it, dude. I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. Traducción literal, estoy sobre mi camino. Uh, pero I'm on my way quiere decir estoy en camino. Cori, ¿dónde estás? I'm on my way, ¿ya? Yeah? Estoy yendo ahí donde tú estás, ¿ok? I'm on my way. I'm on. I'm on my way. 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 Put it on my tab. Well, put it on my tab. Put it on my tab. Put it on on my tab. Traducción literal es como ponlo sobre mi pestaña uh, o algo similar, pero quiere decir a uh, yo pago. Ya ponlo por mi cuenta porque yo invito yo pago, ¿ok? Put it, acá el it es como la cuenta, ¿no? Uh, put it on my tab. Put it on my tab. Put it on. Put it on. Well, put it on my tab. Well, Put it on my tab. Put it on my tab. Put it on my tab. It can't hurt to do something. But it can't hurt to pretend. It can't hurt to put your name down. It can't hurt to do something. A traducción literal no puede hacer daño hacer X cosa. Uh, lo que quiere decir es no hay nada mal en hacer es X acción y a lo mejor te conviene hacerlo. No vas a salir lastimado. Un ejemplo mejor, ¿no? Uh, tú me dices, Cory, quiero que mi jefe me quiere echar, ¿ya? ¿Por qué? Pues no sé, pero tengo esta, esta, este sentimiento que me quiere echar. Yo digo, pues, uh, it can't hurt to talk to him, ¿ya? No puede hacer daño en hablar con él o ella, ¿ya? It can't hurt to try, no pasa nada en intentar, ¿ya? It can't hurt to try, 
It can't hurt to cualquier acción. Déjeme tu ejemplo en los comentarios. But it can't hurt to pretend. But it can't hurt to pretend. It can't hurt to put your name now. It can't hurt to put your name now. You never know. You never know. You never know, team. You never know. Literalmente, tú nunca sabes. Uh, pero you never know es nunca se sabe. You never know. Ya yeah? quién sabe, nunca se sabe. You never know. You never know. You never know. You never know, team. You never know, team. I'll get right on it. My weapon. I'll get right on it. Thank you for letting me know. I'll get right on it. I'll get right on it. Mm, traducción literal, algo como me voy a poner justamente sobre ello o algo así. Pero quiere decir, uh, voy a hacer eh, la cosa inmediatamente. I'll get right on it. Me lo pongo en esa cosa. Voy a empezar a trabajar en es esa cosa, el asunto ahora mismo. I'll get right on it. I'll get right on it. My weapon. I'll get right on it. My weapon. I'll get right on it. Thank you for letting me know. I'll get right on it. Thank you for letting me know. I'll get right on it. Y si quieres saber todas las reglitas de saber cómo y cuándo vincular las palabras en inglés, fíjate en mi uh, mini curso de fluidez. También enlace en el primer comentario. I'm not at liberty to say. What was the last minute crisis? I suppose in counsel, you know I'm not at liberty to say. Who's your client? I'm not at liberty to say. I'm not at liberty to say. Traducción literal, uh, no tengo la libertad de decirlo, uh, pero lo que quiere decir es que yo no tengo el permiso uh, de, quién sabe, eh, mi jefe, ¿no? de poder compartir esa información. Okay? I'm not at liberty to say. Tú me preguntas algo sobre no sé qué cosa, yo no puedo decírtelo. Yeah, I'm not at liberty to say. What was the last minute crisis? I suppose in counsel, you know I'm not at liberty to say. What was the last minute crisis? I suppose in counsel, you know I'm not at liberty to say. Who's your client? I'm not at liberty to say. Who's your client? I'm not at liberty to say. It's a long story. It's not Jeffy, it's Steve. And it's a long story. Uh, what kind of issue? Actually, it's a long story. La traducción literal es una larga historia, ¿no? Pero it's a long story. Usamos cuando alguien nos está preguntando, pidiendo algún tipo de información y quizás no queremos explicar todo, no queremos dar todos los detalles, así que decimos nada más, uh, it's a long story. Es decir, no voy a contestarte, uh, no voy a contar, recontarte todo, ¿no? It's a long story. It's a long story. Déjalo ahí. It's not Jeffy, it's Steve. And it's a long story. It's not Jeffy, it's Steve. And it's a long story. Uh, what kind of issue? Actually, it's a long story. Uh, what kind of issue? Actually, it's a long story. I'm having second thoughts. I'm having second thoughts. Santos, I'm having second thoughts. I'm having second thoughts. Uh, estoy teniendo segundas ideas, segundos pensamientos, traducción literal. Pero lo que quiere decir es como más estoy reconsiderando mi opinión. Okay? Ahora mm, estoy pensando en otra opción, my second thoughts. Uh, y a lo mejor es mejor ir con mi, mi segunda uh, opinión acá. Okay? I'm having second thoughts. Thoughts. I'm having second thoughts. I'm having second thoughts. Santos, I'm having second thoughts. Santos, I'm having second thoughts. Si tú quieres que yo te ayude con tu inglés, si quieres que yo te respalde durante tu proceso de aprender inglés y quieres mejorar tu listening, speaking, fluidez y pronunciación, 
a ver a mi curso Fast Fluidez, enlace en el primer comentario. Si tú quieres acelerar tu aprendizaje de inglés conmigo, tienes varias formas de hacerlo. Tengo entrenamientos 100% gratis, tengo cursos pagados donde vas a estar trabajando conmigo, con mis profesores para acelerar tu aprendizaje de inglés. Voy a dejar todos los enlaces en el primer comentario de este video. Ah, también aquí por YouTube tenemos más de 500 videos y estoy produciendo más y más cada semana. Ah, quería agradecer a todos que han venido a Patreon para apoyar este canal. Ah, yeah, mil gracias a cada uno de ustedes y ya. Yeah, hasta entonces, que estés bien. Chao, chao.